Yes, karibu katika Ayo TV na milliardayo.com. Jina langu naitwa Ali Dreams TZA kutokea Kigoma na hii ni Ayo TV. Sasa hivi tuko katika maeneo ya kijiji cha Bitare. Eh kulikuwa kuna story ya mama mmoja ambaye alijinyonga katika mti e, maeneo ya hapa kijijini. Sasa lakini pakatokea kama gumzo fulani ama taaluki fulani hivi baada ya watu kuwa wanakata ule mti wana kwangua kwangua magome kwa kuamini kwamba yale magome ni dawa ya aina vitu yani inaweza kutibu mambo mbalimbali au shida mbalimbali sasa tumeamua kumtafuta mzee ambaye ni maarufu katika kijiji hichi atueleze labda katika mila eh, eh, kweli ya mambo yapo kwamba ukichukua ile dawa ya miti inaweza kutibu vitu mbalimbali tuko naye hapa mzee tutapiga naye story mwanzo mwisho atatueleza mambo mengi kuhusiana na mila ambazo zinahusiana na hayo mambo ambayo yametokea katika hichi kijiji cha Bitale katika mkoa wa Kigoma mzee habari yako e, salama tu baba kwa majina unaitwa nani mimi naitwa Juma Ali kazi wa wa kijiji cha Bitale okay. na nadhani ume, umeweza kupata hii habari ya huyu mama ambaye aliweza kujinyonga katika mti ule Nimewahi kupata habari lakini sikushuhudia. Naam. Na labda uli, ulisikia kwamba watu wameweza kuwa wanakata mti ule, wanakwangua kwangua paka e, umetokea namna vile umeisha. E, nilikuwa sijasikia lakini hiyo mila huwa inafanyika mahali palipo jinyongea mtu kufanya hivyo watu. Naam. Kwa hiyo wanapofanya hivyo si kwamba ile ni dawa ambayo inaweza ikamtibu mtu. Ule mti huwa wanasema kwamba huwa ni dawa ambayo ni ya kuweza ku, kuweka zindiko la nyumbani kwamba kuzuia wachawi wasiwa wanaingia pale. Wachawi? Naam. Sasa ile inakuwaje kuwaje labda ufafanue kwa zaidi. Yaani kuzuia unapopeleka ule mti nasimika nyumbani basi wachawi huwa hawaji kuchezea pale kwenye mji ule. Mm. Eh. Na ndio maana watu wakawa na ushambulia ki, kivile. Naam. Labda kwa eh, kwa mtu mwingine anaweza kusema kwamba watu wanaweza kuwa wanachukua wana ule mtu kwa kufanyia mambo mabaya, kwamba wametumwa na waganga ili waweze ku, ku, ku yani kwamba mganga amemtuma ili aweze kukatakata ule mti apeleke. Hiyo imekaaje? Mimi ninachofahamu kwa jambo la pili ni kwamba ule mti huwa wana uchukua kwenda kutengeneza kwamba kuna dawa ambayo ni ya kutafutia mali. Naam. Mali mali kwamba wanapeleka sasa wapi? Kwa waganga ama wenyewe waga wanatengeneza wao kwa wao? Hapana wanapeleka kwa waganga ndio wana waganga wanatengeneza wao wenyewe waganga. Eh. Hey. Hey. Na labda kwa hichi kijiji ni kawaida hiyo kutokea kwamba watu waga washtuki kwa kwa kukatakata miti kama mtu akijinyonga hivyo. Waga ni kawaida huwa ni kawaida si mara nyingi sana hapa watu kujinyonga mm. labda sana yametokea kwa watu kama wawili watatu hivi waliojinyonga kwa njia hiyo na inatokea hiyo na inatokea kwamba watu wanakatakata miti eh, huwa wana, kwanza wanakata wana, wana miti ile aliyojinyongea hapo alafu na ile kamba ambayo ameitumia katika kujinyonga huwa wanaichukua kwamba ina dawa ya kupata mali. Kwa nyuma ilikuwa ikifanyika hivyo waganga walikuwa wakichukua. Mm. Eh, kwa sababu sijafanya jambo hilo au silijui jambo hilo basi huwa nasikia tu kwamba wale waganga wanatengeneza kumtengenezea mtu na kumtapeli kumwambia kwamba hii ndio inasababisha mtu kuweza kupata pesa. Naam. Labda kwa wewe maoni yako au kwa mtazamo wako unaamini hilo jambo? Mimi binafsi siliamini jambo hilo. Naam. Na watu ambao walikuwa nakata ule mti walikuwa na wanakata kwa muda gani? Labda usiku kwa kujificha ama mchana? Ah, huwa wanakata kwa kujificha si kwamba wanakata wana watu wakiwa wanawaona. Hapana. Hmm. Wana, wana, wanafanya shughuli hiyo kwa za, usiku. Za usiku. usiku. Naam. Kwa hiyo mtu alivyojinyonga pale baada ya kumtoa E, mchana mtu ulikuwa shwali kuamka asubuhi ndo mkakuta ile tukio limetokea ndio okay. huwa inakuwa hivyo okay. na labda neno gani ambalo unaweza kuwashauri watu au wakazi ambao wanaamini mila kama hizo mimi ningewashauri kwamba huo ni upotovu si ukweli kwamba ndio mtu anaweza kupata mali kwa sababu ya kutumia kamba ya mtu aliyojinyonga naam
hao waganga ambao wanahitaji hivyo vitu wanapatikana hapa hapa mkoa wa Kigoma kwa yani tetesi zako ambazo unasikia au waga ni mikoa ya mbali zaidi Ah yani kila sehemu ambayo inapatikana kitu kama hicho hufanyika hivyo kila aina ya mikoa yote mm. Naam okay. hilo jambo huwa linafanyika katika mikoa yote mm. anapokuwa amejinyonga mtu basi huwa wanafanya hivyo waganga wa katika sehemu hizo Naam wakiashiria kwamba atakapokuwa amechukua na ameweka ndani mteja akija sasa kwa, kwa baadaye eh ndio anamtengenezea hiyo dawa ili akapate mali na anamuuzia kwa bei kubwa sana bei siwezi kujua kwamba ni ni makubaliano yao eh e. Na no. labda tofauti na kwenye magome ya miti e, ushawahi kusikia kuna vitu gani ambavyo wanachukua ndani yani katika ule mti labda majani au vitu gani zaidi ah, yani wanaweza kuchukua mti akakata mti mzima yani kama tawi fulani akachukua mimi mm. niko sinchemka kwa jina lingine machinga hapa jina maarufu la mitani mitani <coughs> mimi naona sikiaga mara kwa mara mtu akijinyonga juu ya mti huwa ule mti ni dawa kwa ushirikina lakini mimi sijaamini sisi kuamini kusema mambo nayasikia sikia tu kusema inatakiwa mpaka mtu aliyefanya nini aliyojaribu kufanya kitendo kama hicho eh ah ah hakuchukua muda hakuchukua muda eh ulichukua kama ilikuwa kama usiku kama kesho wakaanzia kazi kuchana chana 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 kwa hiyo walikuwa wanafanya yale matukio ni usiku ama mchana ni ni usiku mchana hawezi kuniweza kuni hawezi kuchukua eh kwa sababu si usiku wetu watu wasiwaone eh lakini ikiwa ni mchana wata watu watawazomea kwa sababu unayakutani anayefanya kitu kama kile si mtu mshirikina eh sasa unakuta anafanya nini anafanya usiku watu wamelala umetulia okay labda wewe kwa ma, yani kwa mawazo yako ama kwa upeo wako wewe unadhani kweli ni kitu cha kweli labda eh, akifanya vile anaweza kupata mali ama ah hapana si kweli si kweli ni kuna ya dunia tu eh, pengine wewe pengine hivyo wengi ungefanikisha unge Eh kia kia alichukua angefanikisha kiko pale pale sio ukweli mambo ya ndani ndani kana tu eh eh kwa kweli ndio hivyo kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub Bridge, wevu, massage na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa J and R Mtita Baba Shop wanapatikana Buguruni Rozana mtaa wa Mitungini Mbagara Kongoe mtaa wa Kichangani kwa Azizi Ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni na Tandika wapo Sudani kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 ni moja moja mbili Joe J and Aram Tita Baba Shop karibu upendeze